对于老式电视机里面的雪花点，我想大家肯定都不陌生吧。但如果我说这些雪花点中藏着宇宙的第一缕光，阁下又该如何应对呢？之前我做过一期关于原子的一些特性，那么今天我们就来讲讲人类如何发现他们的故事。想象一下，世界末日到了，人类所有的聪明才智都烟消云散，只能给下一代留下一句话：你说该说什么最好？我觉得就是一切东西都是由超级小的原子组成的。飞船抖啊抖的冲向无尽的太空，一段惊险刺激的太空之旅开始了。船上的大伙儿都紧张兮兮的，他们要完成一个史诗级别的任务，去拜访他们星球唯一的一个月亮。这趟旅程和当年美国人登月有点像，但难度完全不是一个级别。当年美国人去月球，顶多就是飞了三十个地球那么远。可这些太空英雄们的飞出，他们星球直径的六万三千多倍，和船员们要去的地方比起来，月球简直就是个慢悠悠的乌龟。它绕地球一圈要一个月，速度才每秒一千米，听起来挺快吧？但和今天我们所说的月亮比起来，就小巫见大巫了。它每秒能跑两百万多米，差不多是光速的百分之一，它根本不是月亮。可以说是在我们住的这个宇宙中的宇宙，这也不是一场宇宙探险，而是在一个比原子还小的世界里冒险。这群胆大包天的原子太空人在氢原子里面冒险，他们从氢原子中心的老大质子出发，要去找一个孤零零的电子。可这任务可比想象的难多了。电子这个小家伙到处乱跑，他可能在任何地方把原子核围了个水泄不通，所以这些原子太空人根本找不到他，只能在一片迷雾里瞎转悠。原子就是宇宙的积木，天上那些闪闪发光的星星和巨大的星系，全都是由原子堆出来的，而咱们也是一样的组成。你想不到的是，你身上的原子比全宇宙的星星加起来都多，所以你身体里藏着一个超级宇宙，丝毫不为过。大概有多少呢？我来简单打个比喻，看你能不能想象出来。如果你一秒钟能数十亿个原子，你想数完全身的原子，得比宇宙的年龄还长。而且每个原子里面还有个小世界，这个小世界里还有个核傻，里面还有个小世界昂。不知道之后还有没有，因为这已经是当前人类所达微观的极限了。从浩瀚的宇宙到极致的微观世界，可以想象出这个宇宙到底有多么神奇。那你猜怎么着？这么一个神奇的宇宙，一开始里面一个原子都没有，连个渣子都没有。那咱们是怎么来的？第一个原子又是从哪冒出来的？更奇怪的是，为什么一切东西都是原子组成的？故事发生在很久以前，大概有五千九百七十二姚塔吨重的地球上的黑海边。此时，黑海狂风大作，浪花一个接一个的打过来，海面简直乱套了。一对新婚夫妻划着小船，正被大浪折腾呢。他们是从乌克兰逃出来的难民，想躲开某些对他们不利的人。那是一九三二年被大浪折腾的这对夫妻，可不简单。男的是个超级聪明的科学家，叫乔治·加莫夫。他把老婆沃尔科娃亲切的叫“肉肉”。他们俩为啥要冒着生命危险玩这么刺激？要知道那会儿的苏联对知识分子管得可严了，想出国越来越难。加莫夫有个重要的科学研究，想在罗马分享，可护照到期了，出不了国，急死他了。他申请护照，那些官老爷老是推来、啊、推去，嘴上答应的好，其实一点也不着急。最后他连罗马都没去成。不过老跑护照局也有好处，他老婆就是在那相遇的，两人很快就闪婚了。科学家嘛，大多都这样。之后没过一年，两人就想跑路。他们看了好多地图，周末怎么才能安全离开苏联？最后决定从加莫夫的老家奥德萨出发，去土耳其试试运气。因为加莫夫以前在丹麦和一个很牛的科学家一起工作过，还拿了个丹麦摩托车驾照。他们打算滑到土耳其，假装是丹麦人，找丹麦大使馆帮忙。一开始运气不错，风平浪静的。可第二天早上起来，天气就不对了，风越来越大，浪也越来越高，情况越来越危险。等暴风雨停下来，两人累得直喘气。小船在海上飘啊飘，居然被大风刮回了克里米亚，真是倒霉透了。两人满脑子的问号，不过他们并没放弃，最后费了九牛二虎之力才成功逃了出来。他们去比利时参加了一个科学大会，后来居里夫人帮他们多待了一段时间，而且两人也不想回苏联了。最后去了美国那年，他才二十九岁。六年后，加莫夫成了美国人，终于可以自由的搞研究了。这不搞不要紧，一搞就完全颠覆了我们对宇宙的认识。在加莫夫玩命逃命的三年前，也就是一九二九年，一个美国科学家哈勃发现了一个惊天大秘密：宇宙竟然在变大，宇宙就像吹气球一样，每天都在变大。一直倒推就会发现，宇宙一开始是个超小的点，然后砰的一声炸开了，这就是大爆炸
。其实加莫夫早就知道这个秘密了。一个叫弗里德曼的俄罗斯科学家，在一九二五年就猜测宇宙可能在变大。在苏联的时候，加莫夫和他聊过这个事。加莫夫刚到美国的时候，一直忙着研究星星的能量来源。不过他后来发现了一个更有趣的问题。一九四五年，他给老朋友波尔，就是在丹麦一起工作的大佬，写了一封生日贺卡，里面说他开始研究宇宙大爆炸之后发生的事儿了。以前大家都以为宇宙刚开始的时候都是一些看得见摸得着的物质，就像咱们身边的石头、水一样，然后组成了星星、行星和各种星系。不过加莫夫觉得事情没那么简单。至于是谁第一个想到这个想法的，科学家们争论不休。可能是加莫夫的学生拉尔夫·阿尔夫。阿尔夫他写论文说，宇宙刚开始的时候不是石头、泥巴这些东西占主导，而是电磁辐射，也就是光。这些光在宇宙大爆炸之后统治了五万年。咱们平时说的光只是其中一种，其实光还有很多种，大部分我们人类的眼睛都看不见，就像我们人只能听到一定范围的声音，太高或太低的声音都听不见一样，我们也只能看到一部分光，看不见太亮或太暗的光。科学家说的光可不止我们看到的颜色，它包括各种各样的光，从超强的伽马射线和 X 光到微波和无线电波。我们平时用的微波炉，其实就是用一种看不见的光在加热食物。宇宙刚诞生的时候，光和物质挤在一起，动弹不得。过了十万年，宇宙虽然变大了，但还是比咱们呼出的气还要稠密。而且这样的状态持续了好几千年。在这段时间里，宇宙里居然有声音。不过这声音可不是咱们能听到的，而是低到爆的声音，比我们能听到的声音低了一后面二十六个零那么多次。直到二零一三年，有个叫约翰·基克拉莫的科学家。把宇宙大爆炸后留下来的信息变成了声音，我们才听到了一点点。科学家把宇宙刚开始时的这些声音叫做重子声波震荡，现在还能听到它们。不过随着宇宙的变大，这些声音也跟着变弱了。后来发生了一件大事，改变了整个宇宙，这是宇宙历史上最重要的时刻之一，还是加莫夫和阿尔弗先猜到的。科学家管这个叫复合，就是光终于能从宇宙里跑出来了。那到底是什么东西重新组合了呢？这第一束光和第一个原子有什么关系？你开始觉得害怕了，好像被困在一个迷宫里，不管往哪走都是死路。这些墙你好像见过，刚才到底是左拐还是右拐了？怎么也想不起来，怎么也找不到出口。别挣扎了，因为你根本逃不出去。你被困在一个走不出去的迷宫里，到处都是死路。宇宙大爆炸之后，光也遇到了同样的困境，它的前路都被一些超级小的粒子挡住了。宇宙一开始可不是这样的迷宫，刚开始的时候啥都没有，光可以随便跑，当然那时候光还不存在。可是，一眨眼的功夫，光自己把自己困住了，就像把自己锁在一个铁笼子里一样。光其实很神奇，它可以变成物质，就像传说中的狼人和吸血鬼一样，能变身。啊，这就能理解奥特曼为什么能被成为光之英雄了吧？光是一种能量，能量和物质如同一个硬币的两面，可以互相转换。光越强，就越容易变成物质。在大爆炸之后的一瞬间，宇宙中的能量变成了一些小粒子，这些粒子组成了所有的东西，包括组成原子的电子。虽然这些粒子出现了，但要等到它们聚在一起变成第一个原子，还得等几十万年。我们已经有电子了，但要造出氢原子，还需要一种叫质子的东西。质子跟电子不一样，它是由更小的东西组成的，叫夸克。夸克有很多种，但对我们来说最重要的两种是上夸克和下夸克。上夸克是带正电的，下夸克是带负电的。一个质子由两个上夸克和一个下夸克组成，所以总电荷是正的。问题来了，两个带正电的上夸克怎么会乖乖待在一个质子里呢？这就像两个磁铁的同极应该互相排斥啊！科学家说，有一种超级强大的力把它们粘在一起，就像胶水一样，才让第一个原子顺利诞生。科学家们发现，宇宙中有四种基本力，其中两种我们比较熟悉，一个是引力，就是让东西往下掉的力量；另一个是电磁力，能让磁铁吸在一起，也能让带电的粒子互相排斥。在原子那么小的世界里，还有两种力：弱合力和强合力。弱合力跟放射性有关，但真正厉害的是强合力，比引力强一。后面三十八个零那么多，比全宇宙的星星加起来都多。它比电磁力强一百倍，所以两个带正电的夸克想互相推开也没用。强合力直接把它们拉在一起。不过强合力的作用范围很小，就只能管那么一点点地方，直径大概只有一米的万亿分之一那么大。宇宙刚开始的时候温度超级高，夸克们乱跑，强合力管不住它们。后来宇宙慢慢变大，温度降下来了，夸克们跑得没那么快了，终于能被强合力拉在一起形成的第一个质子。除了质子、原子合力，还有另一种粒子叫中子。
，一个中子由两个下夸克和一个上夸克组成，和质子刚好相反。你可能会觉得很简单，但其实没那么容易。科学家们研究质子，研究了半天，发现它奇怪的很。有物理学家说过，这可能是你能想象到的最复杂的东西了。其实质子里那三个夸克，也就是所谓的价夸克，只占了质子质量的百分之一，剩下的百分之九十九都是一种叫胶子的粒子。胶子是传递强合力的，就是靠这些胶子三个夸克才能粘在一起变成质子。更神奇的是，胶子有时候还能变成夸克和反夸克，然后再变回去。所以质子里面的关系其实是一团乱麻，有价夸克、胶子和各种变来变去的夸克。科学家们到现在还没搞清楚，只能用一个叫相对论重离子对撞机的机器来研究质子。科学家们知道，质子的质量有百分之九十九都是胶子和海夸克的功劳，因为这些海夸克不是一直存在的，所以叫虚粒子。也就是说，宇宙中每个原子的中心都有一个质子，它的质量大部分都是这些不存在的粒子贡献的。所以此时的你是否一脸的问号？海夸克有很多种，除了上夸克和下夸克，还有奇怪夸克、C 夸克等等，它们不停的出现又消失，时间短到都不违反能量守恒定律。最近意大利米兰大学做了一个实验，发现 C 夸克有时候会在更低的能量下出现。更奇怪的是，一个 C 夸克的质量几乎是整个质子的 1.5 倍，但它出现的概率很低，所以不会给质子增加这么多的质量。所以说，量子世界一切且有可能。回到宇宙的时间线，现在我们有了质子和中子，下一步就是让它们结合成原子。宇宙还在不断膨胀和降温，质子和中子也慢了下来。那一年，加莫夫又回来了。1 9 4 8年，他在一个科学杂志上发表了一篇短的只有一页的文章，但内容却超级重要。文章说，在大爆炸之后几分钟，宇宙的温度降到了十亿度，足够让质子和中子粘在一起了。这个新的组合叫刀核，被称为重氢，是宇宙中各种东西的起点。太阳这样的新星,星就是靠把氢变成氦来发光的，这个过程叫核聚变。氢变成氦之后会少一点东西，这些东西就变成了光和热。加莫夫和他的学生阿尔弗最先算出了氢变成氦的过程，刀核就是其中关键的一步。刀核加上一个质子就能变成氦三，两个氦三原子核可以融合成一个氦四原子核，还会产生两个中子。在现在的宇宙中，这种反应只能在温度和超高压力的环境下发生，比如恒星的核心。大爆炸之后不久，温度很快就降下来了。所以原子融合的时间非常短，既要温度低到能形成刀核，又要温度高到能把其他东西融合在一起。这个机会只有短短不到一秒钟，大概二十分钟后，宇宙再次降温。在这短短二十分钟内，宇宙里四分之一的氢原子变成了氦原子。所以宇宙刚过了二十分钟，就有了氢原子和氦原子，比例是十二比一，还有无数个光粒子。仅仅二十分钟就能创造出这么多东西，简直细思极恐。虽然有了质子和中子，但离真正的原子还差一步，还得俘虏一些电子才行。这可得等很久。电子是带负电的，原子核带正电，正负相吸，电子自然会被原子核捕获。但电磁力比强核力弱一百倍，所以宇宙要等到温度降到四千度左右，粒子们才能慢下来，电磁力才能把电子抓住。而这已经是三十八万年之后的事了。在原子核加上电子，虽然看上去只是一个简单的、不能再简单的事件，却让事情变得更复杂了。电子是在十九世纪末发现的，但科学家们对它还是一头雾水。电子比质子轻二千倍，看起来像一个没有形状的小点，内部结构也很简单，就像夸克一样。电子可不像地球绕着太阳转，它在原子核周围神出鬼没的。科学家说，你不可能同时知道电子的位置和速度，它可以同时出现在原子核周围的任何地方，就像一团雾一样。我们只能说它大概率在哪里。而且电子还有个奇怪的属性叫自旋，电子遇到磁铁的时候会像个小球一样转弯，好像它自身也在转。但它们的转法很奇怪，我们一般说一个圆表示一圈三百六十度，但有的电子要转两圈才能回到原点。哎，转动你的大脑吧，怎样才能转两圈形成一个圆？不对，不能说是一个圆，正确描述应该说起点和终点重合。但其实电子根本没在转，科学家说只能想象它在转。我就说我为什么当不了一名科学家，感情问题出在这儿。所以原子内部就像一个充满魔术的房间，到处都是骗人的把戏。不过我们知道的是，在大爆炸三十八万年后，第一个原子诞生了，光终于可以从那个迷宫里逃出来了。电子被原子核抓住了，物质之间的距离突然变大了，光可以自由的传播了，速度达到每秒二亿九千九百七十九万二千四百五十八米。
一九四八年，阿尔弗和赫尔曼预测大爆炸之后几十万年放出的第一束光，现在还能看到。如果找到了这束光，就能证明宇宙真是从大爆炸开始的。但当时人们对这个想法嗤之以鼻，让他在脑中停留，哪怕一秒钟，都是对自己智商的污染。直到一个年轻人罗伯特·迪克站在麻省理工学院的楼顶，手里拿着一个自己做的仪器。迪克二十五岁，博士毕业，就悄悄地去了麻省理工学院。那是一九四一年。此时正值第二次世界大战，美国虽然还没参战，但已经开始准备了。果然，迪克刚到麻省理工没多久，日本就偷袭了珍珠港，美国第二天就参战了。迪克是个发明小天才，对电子产品特别在行。他爸是个专利律师，他从小就耳濡目染，一辈子发明了五十多种东西，从烘干衣服的机器到激光都有。在麻省理工，迪克对雷达特别有兴趣。雷达是无线电探测和测距的缩写。美国海军刚发明不久的，通过发射短处的无线电波，当这些波被物体反射回来时，就能探测到敌机。不过，早期的雷达的缺点就是不太准。无线电波也是一种光属于电磁波谱，它的波长最长，就是波浪重复一次的距离最长。雷达从二十世纪三零年代被美国海军发明以来，就没有迭代过，测又测不准，如同鸡肋。于是，迪克就用微波代替了一下。微波的波长比无线电波短，能拍出更清晰的图像。于是迪克辐射机就诞生了。而他的梦想是星辰大号呀，看飞机有啥意思？所以迪克站在麻省理工的楼顶，把仪器对准了空荡荡的天空。十几年后，他在普林斯顿大学又研究起了这个东西，成了二十世纪最重要的发现之一，也证明了原子诞生的过程。和很多人一样，迪克也觉得大爆炸这个理论就是胡扯。宇宙是怎么从无到有的？这是个最大的谜。迪克觉得宇宙可能是循环的，先变大，然后变慢，停止再缩回去，最后又爆炸，周而复始。宇宙缩小的时候会变得超级热，电子会被从原子核里扯出来，整个宇宙变成了一锅乱粥。迪克管这个大火球叫火球。宇宙缩回去再爆炸，温度会降下来，原子又能重新形成了，所以叫复合。迪克思考这个过程，发现宇宙大火球爆炸之后应该会留下一些辐射，现在还能看到。他把这种。辐射叫火球辐射。其实加莫夫他们早在一九四八年就想到这个了，但迪克并不知情。显然是加莫夫对这个出色的学生留了一手。迪克觉得大爆炸之后留下的光，现在应该变成了微波，就是他研究的那种。宇宙刚爆炸的时候，这束光应该是黄橙色的，可惜那时候没人能看到。但宇宙一直在膨胀，光线也被拉长了。迪克算了一下，大爆炸之后的光应该变成了红外线，甚至微波。于是他决定用自己的仪器去找这种微波计划，在一九六零年代中期开始观测。不过还没等他完成研究，就发生了奇怪的事。在离他四十五分钟车程的新泽西州霍尔姆德尔，两个射电天文学家正在做一个不同的实验。他们叫阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊。和加诺夫一样，彭齐亚斯也是从欧洲逃出来的。他小时候从德国逃到了美国。唐奇亚斯和威尔逊用一个巨大的六米长的喇叭形天线在听卫星反射回来的无线电波。他们要找的信号很微弱，必须先消除干扰。他们去掉了附近的雷达和无线电信号，甚至把接收器冷却到零下二百六十九度，以消除自身的干扰。但还是有一股奇怪的噪音，就像老式收音机换台时的沙沙声，而且来自天空的各个方向。他们发现问题所在了。天线里住了一群鸽子，鸽子拉的屎，也就是他们说的白色电电材料，产生了噪音。他们把鸽子抓起来，送到了三十英里外的惠普尼镇，但鸽子又飞回来了，最后只能忍痛把鸽子处理掉了。但清理完鸽子屎，噪音还在。他们又花了一年多时间找噪音的来源，都快疯了。庞奇亚斯开始打电话问别人有没有遇到这种情况。有一天，他打给了普林斯顿的迪克，迪克正在开会，准备造仪器找宇宙辐射。听到彭齐亚斯的话，迪克心凉了半截，对同事说：“兄弟们，咱们被抢先了。”彭齐亚斯和威尔逊因为这个意外，发现拿了一九七八年的诺贝尔物理学奖，而迪克啥也没捞着，加莫夫也没能拿到诺贝尔奖。这就是宇宙微波背景辐射的发现故事，这是宇宙婴儿时期的照片，也是大爆炸理论最有力的证据。如果把现在的宇宙比作一个四十岁的人，那么宇宙微波背景就像是这个人四小时大的时候拍的照片。在这张照片里，藏着宇宙未来的秘密。照片上温度有细微差别的地方，代表宇宙刚出生时密度不一样。这些地方的物质越来越多，最后变成了各种星系。几亿年后，物质开始聚在一起，形成了最初的星系。同时，宇宙中还留下了宇宙大爆炸时产生的声波痕迹。现在这个痕迹已经扩散到直径五亿光年的地方了。
。科学家们用一个叫暗能量巡天的望远镜拍下了宇宙的全貌，比以往任何时候都清楚。宇宙中出现了巨大的星系团，中间隔着同样巨大的空洞，这些空洞和宇宙微波背景中的温度差异有关。宇宙的结构就是从那个时候开始形成的。你不一定要用巨大的天线才能看到宇宙的婴儿时期，一台老式电视机就可以。在数字电视出现之前，电视屏幕上经常会出现的雪花点，这些雪花点有一点点就是宇宙大爆炸留下的光。宇宙已经存在了一百四十亿年，但第一个原子的诞生是个超级重要的时刻，它的影响到现在还存在，以后也会一直存在。你可能会觉得原子出现是理所当然的，原子出现是宇宙发展的必然结果，是光和物质结合的最终形态，就像水会结冰一样。但事实并非如此。想象一下，你蒙着眼睛，其他感官变得更敏锐了，你能听到周围枪声，咔嗒咔嗒上膛的声音，一共二十四把枪，你被一群人用枪指着胸口，你以为死定了，身体都僵住了。但子弹却全部打空了。加拿大哲学家约翰·莱斯利在一九八九年的书《宇宙》里提出了一个类似的场景。想想看，这是多么不可思议的事情！只要一枪打中，你就死了，但所有人都打偏了。你能活下来，是因为经历了一连串不可思议的巧合，稍微有点偏差，你就没了。宇宙和原子也是这样，一百三十八亿年前，宇宙里一个原子都没有，现在却充满了数不清的原子。原子无处不在，我们习以为常了。原子其实是一个很神奇的存在，它就像你站在枪口前一样，稍微有点差错就没了。如果物理规则稍微变一下，化学和生物这些东西都可能消失或者变成其他稀奇古怪的东西。想象一下，你有个超级大的遥控器，上面全是按钮和开关，能控制宇宙的各种属性，比如粒子的重量、各种力的强度。稍微动一下这个遥控器，原子就没了，我们的原子太空人就没地方去了。原子要想稳定，电子得离原子核远一点，不然电子就会掉进原子核里，就像卫星掉回地球一样，瞬间烧成灰。但只要把电磁力稍微调强一点，电子就会被吸进去。如果电磁力变弱了，电子就会飞出去，就像星星从星系里飞出来一样。我们的原子太空人就找不到电子了。如果强核力变弱了，质子和中子抱不紧，原子核会变大，电子也会飞出去。这些力简直就像是被精细调整过一样，数值刚刚好才能形成原子。最早提出这个观点的人就是迪克，那是一九六一年。电子绕着原子核转，并不是唯一需要精细调整的地方。中子比质子只重一点点，大概只有千分之一点四。科学家们通过越来越精确的实验知道了这个数字。2021年，佛罗里达州立大学的两位研究人员把刀和质子的质量比精确到了万亿分之四点五。中子和质子的质量差比电子的质量还大，关键在于电子的质量只比质子和中子的质量差一点点。如果电子再重一点，就能被质子抓住了，变成中子。也就是说，电子、质子和中子的质量都不能变太多，不然原子就没了。继续调这个遥控器，还能搞出更大的乱子。中子比质子重，是因为组成它们的夸克不一样。一个质子由两个上夸克和一个下夸克组成，两个下夸克和一个上夸克组成一个中子下夸克，比上夸克稍微重一点，所以中子比质子重，但它们的质量差得刚刚好。如果下夸克比上夸克重太多，整个宇宙的历史都会完全不一样。下夸克可能会变成上夸克，中子就变成了质子，刀核也就不存在了。没了刀核，也就没有之后的核聚变，宇宙里就只有氢原子，就无法产生其他一百一十七种元素，也就没有人类呼吸氧气了。不仅仅是夸克的质量，强核力的强度也很关键。如果强核力弱百分之九，它就拉不住质子和中子，形成刀核了。如果强核力强百分之二，后果更严重，两个质子能直接连在一起，形成一种氢，叫双质子。我们从来没在宇宙中见过这个东西，只在日本的一个实验里可能看到过一点影子。如果大爆炸之后有双质子，它们会很快变成嗨，氢原子就没了，宇宙就变成了一个嗨的世界，而不是氢的世界。随便动一下这个宇宙遥控器，原子就没了。也就是说，这些设置必须非常精确，才能让原子存在。不得不说，这一切也太巧了吧！这就像你站在枪口前奇迹般的活下来了一样，不可思议。科学家们提出了三种解释：第一种，这纯属运气，虽然可能性很小，但所有的条件刚好都对了，才让原子在三十八万年后诞生。据说这个概率只有六百五十亿亿分之一，这个概率有多低呢？就像让你从一个装满宇宙所有星星的袋子里随便抓一颗，结果刚好抓到了太阳。很多人觉得这个概率太低了，认为一定有某种力量在操控这一切。就像有人故意把遥控器调好了
可能是上帝，也可能是外星人，想创造一个真实版的模拟人生游戏。还有第三种解释，科学家们相信宇宙起源于大爆炸，但大爆炸到底是什么还不清楚。有人提出了一个大胆的想法，可能发生了无数次大爆炸，每个大爆炸都创造了一个新的宇宙，每个宇宙的设置都不一样，因为他们诞生的时候条件不同，在无数个宇宙中，各种各样的设置都有可能出现。你会出现在哪个宇宙呢？肯定不是没有原子的宇宙，因为你也是由原子组成的，你只能出现在有原子的宇宙里，因为只有这样你才能存在。这些原子经历了一段不可思议的旅程，他们在大爆炸后几分钟内诞生，然后聚在一起，飞向太空，变成星星又爆炸，回到太空，最后被行星吸收，最终出现在了一个能思考宇宙的脑子里。所以你的脑袋不爆炸一下，怎么知道不会出现新事物？什么呢